Amici sportivi, amici fanta allenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del fante a calcio. Come sempre, video giornalieri, video quotidiani, anche e soprattutto in questa sessione di calcio mercato attiva che ci prepara verso la stagione 24-25 di fantacalcio.it. Per quanto riguarda appunto tutte le nostre indicazioni, abbiamo un grande supporto da Fantalab, ve l'ho detto da ormai tre anni, stiamo collaborando in maniera forte e importante. Tutto quello che passa sul canale viene supportato da Fantalab ed è di grande interesse per tutti gli amici fantallenatori che tanto hanno gradito questa attività, questa funzionalità, questa partnership con Fantalab. Sono davvero contento, oggi a grande richiesta vi ho preparato quella che è una rosa indicativa per quanto riguarda il listone di fantacalcio.it con 240 fantamiglioni, con porta in battuta, con modificatore di difesa, insomma con tutto quello che vi serve per cercare di essere al meglio possibile delle vostre valutazioni, visto che tanti di voi stanno già facendo le aste del fantacalcio e tanti di voi mi stanno chiedendo questa tipologia di valutazione, oggi l'ho fatta, i valori che vedete qui di fianco sono esattamente i valori di fantacalcio.it e per questo motivo andiamo a scorrere quelli che sono i nostri fantastici 25 giocatori, porta in battuta, modificatore di difesa, quindi necessitiamo assolutamente di una spesa importante a livello di budget sulla porta e sulla difesa, infatti non ho resinato, ho messo la porta della Juventus perché la reputo la migliore al momento con Di Gregorio che abbina effettivamente a quello che è l'attività di eh, giocatore leader di una porta che probabilmente prenderà pochissimi gol a quello che è un, una media voto che può essere di sicuro interesse, nel senso che il giocatore ex Monza, portiere ex Monza, sicuramente garantirà buona media voto e buona fanta media voto e questo motivo ci dà grandi soddisfazioni. La porta in battuta ci dà un clean sheet e quindi ci dà un bonus ogni giornata e questo è sicuramente appannaggio della squadra di Juventina, un grande, un grande pregio. La difesa deve essere solidissima, io infatti ho messo Di Marco, Teo Hernandez, Bissek, Del Prato, Gaspar, Izek e Kovacic, oltre a Corazza come potenziale scommessa riempimento per appunto riempire la lista, Di Marco e Teo Hernandez saranno protagonisti del nostro 4-3-3, sicuramente a copertura mettiamo anche Bissek che andrà sempre in rotazione nelle varie giocatori dell'Inter, vedete qui di fianco tra il nome del giocatore e la valutazione c'è appunto il mio rating che è stato diviso su Fantalab in diverse tipologie, dove vedete il rating AAA vuol dire che è migliore, poi c'è il AA, il rating AAA B è la seconda fascia di fatto con AAA B e AA B e poi c'è il AAA C e il AA C e questo ci dà una valutazione in ordine schematico, poi c'è la scommessa Vette, in questo caso la scommessa vuole essere di diverso grado, c'è la scommessa pura, ad esempio Kovacic, o c'è la scommessa del giocatore come Bissek, che può essere un giocatore di grande attività, di grande rivelazione per quanto riguarda la nata in corso. Io credo che Bissek, mai come quest'anno, possa fare davvero molto molto bene, un 4-3-3 è sicuramente riempito anche da un quarto giocatore di riempimento, io ho messo Gaspar, giocatore del Lecce, ma sicuramente può esserci anche Kovacic, può esserci anche Izzes del Venezia o lo stesso del Prato del Parma, insomma abbiamo dovuto un po' prendere da quelle che sono le squadre di promosse, in alternativa eliminare uno dei due giocatori super top, uno tra Di Marco e Teo Hernandez, magari puntando su un giocatore di buon livello tipo Buongiorno e evidentemente magari compensare un po' meno bonus, ma sicuramente un modificatore di difesa interessante, comunque tanta spesa tra porta e difesa sicuramente perché abbiamo speso 20 per la porta e 64 per la difesa mentre al centrocampo abbiamo speso un pochettino meno cercando di puntare sui giocatori da scommessa giocatori che magari possono avere un ottimo valore aggiunto da qui a fine anno sicuramente il super crack cioè Dennis Mann va tenuto 19 crediti per lui sono sicuramente ben spesi e poi abbiamo messo quelle che sono le scommesse di fatto del veterano praticamente voi le vedete come rete in tripla C non si è aggiornata la schermata ma sono tutte scommesse scommesse di diverso tipo perché io su da Cugna ci metto molto la mano sul fuoco con un grande Como ho quotato 12 da Cugna sicuramente il giocatore francese vorrà fare un'ottima stagione la farà e passa ancora sotto traccio visto che mediamente passa intorno al 2% nelle leghe che sto valutando Felici sarà secondo me un bellissimo crack potrebbe fare 4-5 gol e altrettanti assist e quindi visto il prezzo 5 può avere un grande valore aggiunto Delle Bashiru secondo me alla Lazio farà veramente una buona stagione prendendosi le redini del centrocampo attenzione anche a Bianco è andato in gol in amichevole Azzic e Liberali sono davvero scommesse purissime di Juventus e Milan e poi Marcischi già andato in gol anzi in doppietta di gol in preparazione alla sessione estiva di calcio mercato della, del Lecce e sicuramente può essere una bella scoperta da parte di Corvino e può avere un grande plus valore aggiunto da qui a fine anno e poi un attacco molto diversificato, vi ho messo appunto tre giocatori che per quanto mi riguarda possono andare in due cifre tranquille, anzi quattro, 
e sono appunto Caraschelia, Lucman, Taremi e De Ketelar, poi c'è Benedicaz, Parma e Burnetti a riempimento lista a un credito, però sicuramente partiamo dal quinto, Benedicaz del Parma può avere, secondo me una volta superato l'infortunio, tante chance, il giocatore che l'anno scorso col Parma ha fatto davvero un'ottima stagione, passa ancora un po' sottovalutato, quindi prendetelo, l'istato attaccante ha meno appeal di Dennis Mann, ma prendiamolo perché veramente Parma gioca molto molto bene, abbiamo visto anche l'amichevole con, eh, contro l'Atalanta, quanto bene sta facendo Fabio Pecchia in panchina, quindi puntiamoci tanto su di lui, e poi sono quattro tenori di fatto perché De Ketelar viene via con poco prezzo, ma al momento su fantacalcio.it, ma il giocatore avrà tanto spazio, visto l'infortunio gravissimo che ha corso a Scamacca, attenzione anche a Taremi, perché appunto nell'ottica Inter è la squadra che gioca tanti bonus, e Taremi sarà sicuramente dentro la rotazione, salterà probabilmente la prima del campionato, ma sicuramente il giocatore iraniano è un giocatore abituato tantissimo a fare gol, a fare bonus, e quindi in questo motivo va tenuto assolutamente... In, massimo, in, massimo, in massima attenzione attenzione perché abbiamo messo anche Lukman oltre a De Ketela perché come l'Inter anche l'Atalanta è una squadra che fornisce tantissimi bonus e per questo motivo vanno messi sicuramente in rosa Lukman avrà ancora più spazio di farsi vedere con i suoi 28 crediti e sicuramente ci, sa, ci darà grandi soddisfazioni per quanto riguarda invece infine Faraschelia è chiaramente l'idolo del canale del veterano Fara con Antonio Conte in panchina sicuramente si farà valere tantissimo il Giorgiano sarà carichissimo e quindi credo che appunto da qui a fine anno possa fare davvero una grande stagione. Quindi in questo caso non abbiamo optato per un super top, abbiamo optato per diversi tenori, secondo me è la scelta corretta, si può fare qualche piccola variazione sul tema, magari anziché De Ketter mettere Good Musson per diversificare le squadre, ma attendiamo di fatto il calcio mercato, queste sono come dire, opzioni importanti. Oltretutto su Fantalab abbiamo anche una sintesi di quello che può essere la valutazione della Rosa, in questo caso vedete la valutazione è una valutazione importante perché abbiamo... 4 stelle e mezzo su 5, quindi in questo caso davvero di alto livello. Abbiamo una porta che è chiaramente al massimo con 5 stelle su 5, la difesa 4 stelle su 5. Come detto il centrocampo abbiamo un po' dovuto eh, tirare il freno per il budget perché qui abbiamo solamente 240 fantamiglioni e l'attacco è 4 stelle e mezzo su 5 con titolarità buona, affidabilità 4 su 5, integrità direi molto buona e bonus di alto livello, quindi grande, grande opportunità. I pro di questa formazione che potrebbe avere un top 11 con Di Gregorio in porta, di Marco, Teo Hernandez, Bissek e Kovacic in difesa, Dennis Manda, Cugna, Dele Bashiro al centrocampo, Kvaraschieri, Lukman e Taremi in attacco. I pro appunto sono i bonus che possono essere molto distribuiti, è un'ottima porta, è un'ottima difesa, quindi modificatori di porta e difesa attivati subito e un grande equilibrio di squadra. Il contro, come detto, un po' scarico il centrocampo e manca un super top e questi sono però, secondo me, soprattutto sul centrocampo si può magari limare qualcosina sulla fase difensiva, come detto, magari togliere un Teo Hernandez, magari prenderci, che ne so, un bella nova per risparmiare un po' sul budget, puntando a compensare un po' di più sul centrocampo. Questa è una variazione che si può fare, ma si può fare tranquillamente in base alle vostre necessità, alle vostre ipotesi di formazione. Io vi aspetto presto su Fantalab, vi aspetto presto sul canale del Veterano, vi auguro una buona giornata, buon Fantalab a tutti e a prestissimo dal Veterano. Ciao ragazzi!